এডুকেটেড দুনিয়া চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো এর আগের ভিডিওতে আমরা পরিবেশের নীতি ও চর্চা থেকে প্রথম তেপ্পান্নটি কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এখান থেকে বাকি কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখো বলা রয়েছে যে যে বছর কিয়াটো চুক্তি বলবৎ হয় তা হলো উনিশশো সাল দুই সাল দুই সাল নাকি দুই হাজার সাল তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দুই সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কোন দেশে কিয়াটো চুক্তি সম্পাদিত হয় ব্রাজিল জাপান অস্ট্রেলিয়া নাকি রাশিয়া তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে জাপান পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কিয়াটো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা কটি একশো পঞ্চাশটি একশো বাহান্নটি একশো চুয়ান্নটি নাকি একশো ছাপ্পান্নটি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে একশো ছাপ্পান্নটি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে গ্রিন হাউস প্রভাবের ফলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে হ্রাস পাবে একই থাকবে নাকি কোনোটিই নয় তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হ্রাস পাবে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে নাসার হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে সিএফসি বৃদ্ধির হার প্রায় কত এক পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট নাকি পনেরো পার্সেন্ট তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে পাঁচ পার্সেন্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে দক্ষিণ গোলার্ধের কোন দেশ সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন করে ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা নাকি আর্জেন্টিনা তো দক্ষিণ গোলার্ধের কোন দেশ সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন করে দেখো এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ব্রাজিল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে নিম্নলিখিত কোন দেশ সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন করে ব্রাজিল রাশিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নাকি ভারত তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে গ্রিন হাউস প্রভাবের ফলে নিম্নলিখিত কোন দেশের নিচু উপকূলীয় এলাকা সমুদ্র গর্ভে তুলিয়ে যেতে পারে নেপাল ভুটান বাংলাদেশ নাকি মঙ্গোলিয়া তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বাংলাদেশ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে গ্রিন হাউস প্রভাবের ফলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় হ্রাস পায় একই থাকে নাকি পরিবর্তনশীল তো গ্রিন হাউস গ্রিন হাউস প্রভাবের ফলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা কি হয় দেখো এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বৃদ্ধি পায় পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে বর্তমানে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা কত মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নাকি পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টিতে মিথিনের অবদান প্রায় চোদ্দো পার্সেন্ট উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট আঠারো পার্সেন্ট নাকি ছয় পার্সেন্ট তো গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টিতে মিথেনের অবদান কত পার্সেন্ট এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আঠারো পার্সেন্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড নাকি অক্সিজেন তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রধান উৎস হলো অরণ্য ছেদন জীবাশ্ম জ্বালানির দহন কাঠের দহন নাকি কোনোটিই নয় তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে জৈব পদার্থের দহন ও পচনের দ্বারা যে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় তা হলো সিও টু সিএইচ ফোর সিএফসি নাকি এন টু ও তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ সিএইচ ফোর বা মিথেন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতে জৈব বৈচিত্র্য আইন চালু হয়ে চালু করা হয়েছে যে সালে সেটা কত উনিশশো সাল উনিশশো সাল উনিশশো সাল নাকি দু সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দুই সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতে কীটনাশক আইন চালু করা হয়েছে যে সালে সেটা কত উনিশশো সাল উনিশশো সাল উনিশশো সাল নাকি উনিশশো সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে উনিশশো সাল এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে ভারতে বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন চালু করা হয়েছে যে সালে সেটা কত উনিশশো বাহাত্তর উনিশশো সত্তর উনিশশো সাল নাকি উনিশ সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে উনিশশো সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে বায়োডাইভার্সিটি কনভেনশনের পুরো নাম কি কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি কনফার 
কনফেডারেশন অফ বায়োলজিক্যাল স্পিসিজ নাকি কমিটি অফ বায়োডাইভার্স কান্ট্রিজ তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অপশন নম্বর বি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি কোন অধিবেশনের সঙ্গে যুক্ত রিও আর্থ সামিট প্যারিস কনভেনশন নয়া দিল্লি সার্ক সম্মেলন নাকি লন্ডন কমনওয়েলথ তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে রিও আর্থ সামিট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি সংশ্লিষ্ট চুক্তি কোন সালে স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সাল উনিশশো সাল উনিশশো সাল নাকি উনিশশো সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে উনিশশো সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য কি প্রকৃতি সংরক্ষণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ দেশের সীমানা সুরক্ষা নাকি প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ তো প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যটা কি দেখো এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে প্রকৃতি এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ অপশন নম্বর ডি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্কের কয়েকটি ক্যাটাগরি বা বিভাগ আছে পাঁচটি ছয়টি ষাটটি নাকি দশটি তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে ছয়টি বিভাগ রয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্ক অনুসারে ক্যাটাগরি আইএ মানে কি স্ট্রিক ন্যাচার রিজার্ভ ওয়াইল্ড ওয়াইল্ডারনেস এরিয়া ন্যাশনাল পার্ক নাকি ন্যাশনাল মনুমেন্ট তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নম্বর এ অর্থাৎ স্ট্রিক নেচার রিজার্ভ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্ক অনুসারে ক্যাটাগরি থ্রি মানে কি স্ট্রিক নেচার রিজার্ভ ওয়াইল্ড ব্রার্নেস এরিয়া ন্যাশনাল পার্ক নাকি ন্যাশনাল মনুমেন্ট তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নম্বর ডি অর্থাৎ ন্যাশনাল মনুমেন্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্ক অনুসারে ক্যাটাগরি আই বি মানে কি স্ট্রিক্ট নেচার রিজার্ভ ওয়াইল্ডারনেস এরিয়া ন্যাশনাল পার্ক নাকি ন্যাশনাল মনুমেন্ট তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নম্বর বি অর্থাৎ ওয়াইল্ডারনেস এরিয়া ওয়াইল্ডারনেস এরিয়া পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্ক অনুসারে ক্যাটাগরি টু বা ডাবল আই মানে কি স্ট্রিক্ট নেচার রিজার্ভ ওয়াইল্ডারনেস এরিয়া ন্যাশনাল পার্ক নাকি ন্যাশনাল মনুমেন্ট তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নম্বর সি অর্থাৎ ন্যাশনাল পার্ক পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারত স্টেজ সিক্স কথাটি কিসের সঙ্গে জড়িত খাদ্য বাসস্থান পোশাক নাকি যানবাহন তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে যানবাহন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারত স্ট্রেচ সিক্স চালু হওয়ার সাল কোনটি দু সাল দু সাল দু সাল নাকি দু সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দু সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে তপসুলি জাতি এবং অরণ্যবাসী মানুষের জন্য অরণ্যের অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়েছে উনিশশো সাল দুই সাল দু সাল নাকি দু সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দু সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতের প্রায় কত শতাংশ মানুষ জীবন ধারণের জন্য সরাসরি অরণ্যের উপর নির্ভর করেন কুড়ি শতাংশ দশ শতাংশ পাঁচ শতাংশ নাকি দুই শতাংশ তো ভারতের কত শতাংশ মানুষ জীবন ধারণের জন্য সরাসরি অরণ্যের উপর নির্ভর করেন দেখো এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কুড়ি শতাংশ মানুষ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে যানবাহনের সঙ্গে যুক্ত বিএস সংক্ষিপ্ত নামটি হলো বোলেরো স্পেশাল বাউন্সার ভারত স্টেজ নাকি বেঙ্গল স্পেশাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে ভারত স্টেজ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতে বিএস বা ভারত স্টেজ কোন সাল থেকে চালু হয়েছে উনিশশো সাল দুই সাল উনিশশো সাল নাকি দু সাল 
কিন্তু সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নম্বর বি অর্থাৎ দুই হাজার সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট দুই হাজার ছয় অন্য নাম কোনটি ফরেস্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাক্ট দ্য ট্রাইবাল রাইট অ্যাক্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ট্রাইবস অ্যাক্ট নাকি ট্রাইবাল ফরেস্ট অ্যাক্ট তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন বি অর্থাৎ দ্য ট্রাইবাল রাইট অ্যাক্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট দুই হাজার ছয় অনুসারে তপশিলি উপজাতি মানুষদের কত পরিমাণ জমি পাওয়ার অধিকার রয়েছে এক হেক্টর দুই হেক্টর তিন হেক্টর নাকি চার হেক্টর তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে চার হেক্টর এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে আইপিসিসি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সাল উনিশশো সাল দু সাল নাকি দু সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন এ অর্থাৎ উনিশশো সাল পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস শীর্ষক বিশেষ রিপোর্ট কোন সংস্থা প্রকাশ করেছে ভারত সরকার সার্কভুক্ত দেশ আইপিসিসি নাকি কমনওয়েলথ তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে আইপিসিসি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ইউনিএফ ইউনিএফসিসিসি কি পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি খাদ্য সুরক্ষা আইন আন্তর্জাতিক ওজন চুক্তি নাকি আন্তর্জাতিক সমান অধিকার সম্মেলন তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি ইউনিএফ সিসিসি এটা কিন্তু একটা পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্যারিস সমঝোতা বা প্যারিস এগ্রিমেন্ট কিসের সঙ্গে যুক্ত কৃষিজ দূষণ শিল্প দূষণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নাকি গ্রিন হাউস গ্যাস তো প্যারিস সমঝোতা বা প্যারিস এগ্রিমেন্ট কিসের সঙ্গে যুক্ত দেখো এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে গ্রিন হাউস গ্যাস পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে প্যারিস সমঝোতা বা প্যারিস এগ্রিমেন্ট কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে দু সাল দু হাজার সাল দু সাল নাকি দু সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দুই সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ শীর্ষক সম্মেলন কোথায় কোন সালে অনুষ্ঠিত হয় বার্লিন উনিশশো পঁচানব্বই প্যারিস দুই হাজার পা দু হাজার পনেরো কিয়াটো উনিশশো সপ্তানব্বই নাকি রিও উনিশশো বিরানব্বই তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নম্বর এ অর্থাৎ বার্লিন উনিশশো পঁচানব্বই পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন কোন সালে গৃহীত হয় উনিশশো সাল উনিশশো সাল উনিশশো সাল নাকি উনিশশো সাল তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ উনিশশো সাল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা কি ট্রোপোপজ ওজন স্তর স্ট্র্যাটোপজ নাকি মেরু প্রভাব তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান নম্বর বি অর্থাৎ ওজন স্তর ওজন স্তরকে কি বলা হয় প্রাকৃতিক সৌরপর্দা পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে কোন ঋতুতে সরি এটা এটা ঋতুতে হবে কোন ঋতুতে ওজন স্তরের ক্ষয় বেশি হয় গ্রীষ্ম ঋতু বর্ষা ঋতু শীত ঋতু নাকি বসন্ত ঋতু তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে বসন্ত ঋতু বসন্ত ঋতুতে কিন্তু ওজন স্তরের ক্ষয় বেশি হয় পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে কোন শহরটি জলমগ্ন হতে পারে লে দিল্লি কলকাতা নাকি নাগপুর তো একটা সমীক্ষা কিন্তু উঠে এসেছে যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই কলকাতা শহরটি কিন্তু জলমগ্ন হতে পারে তো আজকে এই ছিল আমাদের প্রশ্নগুলো দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে